Hola, buenas noches a todos. Nos queda poquito. Vamos con el tema. Ya entramos. Recordad que estuvimos viendo todo lo del tema de, de la adolescencia, ¿vale? Ya hemos pasado. Vamos a ver un poco, ¿vale? En unos pocos temas, tres, eh, todo el tema del desarrollo en la edad adulta, ¿vale? Vamos a ir, vamos a pasar ahora a esta fase evolutiva y llegaremos luego a la vejez. Durante muchos años. De la, todo lo que era la psicología del desarrollo porque, eh, o la psicología evolutiva, pues se llamaba así, eh, solo uh, se centró en, el, en la infancia y la adolescencia entendiendo que si no se producía un cambio físico, ¿vale? como se dice aquí, un cambio biológico, no se podía suponer que había desarrollo, por lo tanto, cuando uno llegaba a la adolescencia y se normalizaba ya físicamente, ¿vale? pues ahí se acababa el tema del cambio, ya no había cambio, luego no, no se seguía, ¿vale? De hecho, hasta que no aparecieron las teorías del ciclo vital, pues no, ¿vale? Hasta la segunda mitad del siglo XX el desarrollo era como paralelo al biológico, hasta la pubertad, en la adultez no había nada y luego sí que había un deterioro uh, asociado con la edad de la vejez, ¿no? Cómo íbamos perdiendo facultades o fí tanto físicamente como a nivel mental, ¿vale? Entonces, al, eh, en la idea del desarrollo va a implicar cambios positivos relacionados con la edad, ¿vale? Es decir, paralelos a los biológicos y que suponen mejor adaptación al medio. Estamos hablando de que yo como persona adulta no voy a cambiar más o menos, pues puedo estar una época más gorda, más delgada, con un pelo más largo, más corto, tal, pero no habrá una evolución a tipo crecimiento o cambios hormonales o cambios de tipo femenino más, más desarrollado, tal, ¿vale? Todo eso no se dará, pero sí es verdad que en esta época, y además veremos cómo mucho, hay mucha variabilidad individual, ¿vale? Es decir, vamos a dejar de cambiar biológicamente, a cambiar mucho mentalmente, ¿vale? Esto, todo eso puede poder para adaptarnos pues, a nuestras nuevas circunstancias. Los que tengan hijos, los que no tengan hijos, los que viajen, los que no viajen, los que se dediquen a una competencia completa, a un trabajo o a tal, los que nos dediquemos a otros, tal, los que tengamos unas aficiones, los que tengamos otras, todo, ¿vale? pues va a haber mucha variabilidad individual, ¿vale? Pero ya no tiene nada que ver con el, uh, con el desarrollo, ¿vale? Sino va a ser más tipo cultural o del entorno en el cual estamos uh, conviviendo o viviendo, ¿no? Entonces sí que vamos a tener, pues por el cultura que tengamos, pues unas uh, tradiciones, unos hábitos, unas formas de comportarnos, un tal, ¿vale? Los, yo voy a poner, que nadie se me ofenda, pero... No, yo, los mallorquines no se van a parecer mucho a los sevillanos, ¿vale? Porque por cultura somos más cerrados, más, eh, más introvertidos y más tranquilones, ¿vale? Que también, pues ellos, los sevillanos, por fama que tienen, y pues, yo he estado en Sevilla y sé, eh, son más abiertos, más extrovertidos, más, más, eh, más divertidos, básicamente, que los, los mallorquines son un poco sosos, ¿vale? Entonces, ahí tenéis, yo no me meto con nadie, no me lo toméis en cuenta, ¿vale? Procesos unidimensionales, esa estructura y procesos psicológicos evolucionarían se, siguiendo esa, esa forma ordenada, ¿vale? Pero en, al final estamos hablando de o, una meta, un único, y el desarrollo implica cambios en esos tipos. Entonces, si yo conceptualizo el tipo de desarrollo en ese sentido, no puedo entender que el adulto ni, el vejez, ni en la vejez se produzcan, ¿no? No hay cambios uh, diferentes entre personas, no hay unos cambios homogéneos que se produzcan en todo, no a todos nos crece el pelo, ¿no? O no a todos engordamos o adelgazamos, no todos tal. Mientras que los niños sí, todos crecen, todos va, desarrollan unas, una, unos um, hay caracteres sexuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso no se entendía como desarrollo. Entonces, hay que cambiar esa concepción de desarrollo para poder entender que hay unos factores contextuales, como os he dicho antes, en función de la cultura, de, las habitu de los hábitos, de, del trabajo que se realiza y tal, para entender que también forman parte de ese desarrollo y también a eso lo vamos a incluir dentro de lo que concebimos como desarrollo. Entonces sí que conducta y desarrollo tienen que ser también biológico, pero también histórico, pero además también sociales, ¿vale? Entonces, 
si ahora tenéis una determinada edad, pues criticaréis un poco a los dos que socialmente nosotros a los 20 años no hacíamos no sé qué, o a los 23, 24, que ya no son adolescentes, ya éramos adultos, éramos más madures a la edad de 30, o éramos no sé qué, ¿vale? Entonces parece que también hay una cambia por la sociedad, ¿no? Por esa eh, nueva tendencia a hacer cosas diferentes, a comportarse de manera diferente, a tener relaciones diferentes, etc. Entonces, al final, al reconocerse la multicausalidad, el desarrollo deja de ser algo como que tiene que llegar aquí, sino que siempre puede estar dándose, ¿vale? Y puede venir de diferentes factores, no solo de aquello biológico o fisiológico que es lo que estamos hablando. Entonces, es la persona como centro o, o, o eje de su propia historia y esos factores contextuales van a ser más importantes a medida que avanzamos, porque en la adolescencia hay cambios normativos de edad, pero en un grupo, en los adultos, no hay ese cambio normativo, sino que eh, van disminuyendo, mientras que luego en la vejez vuelven a tener una relevancia. Por lo tanto, esos cambios normativos ¿vale? eh, van a afectar a unas personas en función del momento en que han vivido. Eh, vamos a ver, en, el, en los cambios no normativos individuales van a ser cuando, eh, en cuanto a ser único y, es, y especial, que son los que van a ir con la historia personal de el, uh, del adulto, ¿no? Entonces, al final, los adultos no tenemos cambios normativos. A no ser que contemos como cambios normativos, lo de, normalmente, eh, primer trabajo, pues el cambio normativo, eh, empezar a trabajar, que es lo que suele ocurrir, eh, casarnos suele ser cambio normativo, hay gente que no se casa, eh, crear una familia, hay gente que sí y hay gente que no, ¿vale? Cada vez hay más diferencia, porque separados, eh, viudos, tal, pero bueno, eh, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, modelos de estudio de la adultez, empezó por Erickson, el modelo de Erickson, que hablaba de cómo en los años de adultez corresponden a etapas de, de que él denominó la intimidad frente al aislamiento y la generativa frente al estancamiento, ¿vale? Y vamos a ver de qué va cada una de ellas, ¿vale? Entonces él habla de que el adulto joven tiene que comprometerse, ¿vale? Sobre todo empezar, pues recordad que acabábamos la adolescencia en tema de relaciones, empezando las relaciones de pareja y esas relaciones más íntimas en las cuales ya se comprometía pues más eh, con una sola persona, una pareja o tal, ¿vale? Entonces yo cuando entro en esa relación de intimidad con una persona, tengo que intentar seguir siendo yo, ¿vale? Sin perder mi identidad, pero manteniendo esa, esa identidad con esa persona. Entonces, quienes se, se estancan en esa etapa de la persona, lo harán en, profu eh, perdón, en profundidad y bajo un sentimiento de aislamiento social. Es decir, verán a otros que tienen su propio yo como algo amenazante y les impedirá generar o integrarse el yo. Eh, recordad que Erickson es de eh, vertiente psicodinámica, ¿vale? O psicoanalítica. Generativa significa compromiso con la sociedad más allá de la relación de pareja. Entonces, yo tengo una tendencia a buscar la intimidad, a crear una relación de pareja, ¿vale? Si no creo, esta, según la teoría de Erickson, situaros, si no creo, eso me va a llevar a que yo no sea tan generativo, que va a ser que no voy a ser capaz de ser productivo, de tener hijos y educarlos, de ser creativo, de tal, ¿vale? Entonces, hay unas necesidades y voy a cuidar de ellas, pero uh, para todo lo que yo genere. Y entonces, ser generativo. En, 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 en sociedad es comprometerse con la sociedad en algunos factores o, o, o a, uh, eventos o, a, o actitudes que hay que tener para ser pues eh, socialmente adecuado socialmente adecuado en el sentido de cumplir con la norma, vamos básicamente entonces el adulto estancado prefiere la comodidad adquirida, centrarse en sí mismo, se convierte en egoísta en aburrido y no se compromete con la sociedad no iría a la suya no realizaría un trabajo productivo para la sociedad y no estaría comprometido con ese estante social, mientras que el generativo sería aquel que se ha comprometido con la sociedad y ha avanzado ¿vale? hacia conseguir otras cosas más. Entonces, corresponde a la vejez la identidad del yo frente a la desesperación. Al acercarse al final de la vida, ¿qué pasa? Pues que empezamos a evaluar lo que hemos hecho y buscar el sentido de nuestra propia vida. Es decir, cuanto más mayor te haces, más valoras qué ha pasado, qué no ha pasado, qué has hecho, ¿vale? Entonces, al acercarse al final de la vida, se hace esa evaluación y puede lograr estar orgulloso o aceptar fracasos, que, que se considera 
eh, lograr la sabiduría, es decir, el ya he llegado a un punto, ya sé cosas tal, y las personas que caen en la desesperación intentará dar marcha atrás o eh, en, se defraudará de sí misma y pensará que eh, no tendría que haber hecho lo que ha hecho tomar las decisiones que tuvo. ¿no? Es como al final de la vida, pues quizás hagamos esa evaluación de lo que hemos vivido, de cómo hemos vivido, de cómo nos hemos comportado, de cualquier área que queráis, ¿vale? Y uno de pues, sentirse decepcionado y decir qué pena. La, también hay eh, el sabio, el anciano, que nos recuerde los errores, que valore la vida en positivo, que, que, que piense que todo ha ido bien, pues eh, no será sabio, porque en la vida uno se ha equivocado, probablemente más veces de las que debería, todos nos damos cuenta de que nos vamos equivocando, ¿vale? Entonces sería una falta de sabiduría el creer que todo lo ha sabido, que todo lo ha hecho bien. Sería una, una ilusión, ¿vale? Ah, también es importante el eh, recuerdo de transición donde ah, hubo que tomar decisiones. ¿Cómo, eh, cómo pl me planteé estudiar esto? ¿Por qué decidí irme a vivir a tal sitio? Uh, ¿Cuál fue mi vida con esta pareja? ¿O cómo fue mi vida con mis hijos? ¿O qué...? Que cómo eduqué y tal, y, y recordar un poco toda esa parte, todas esas decisiones importantes que uno va tomando a lo largo de la vida, que cuando, cuando viene la vejez, pues son, eh, han marcado tu vida, ¿no? han hecho, hecho su, tu historia un poco, ¿no? Entonces, en el caso de ausencia de integración, la desesperanza no deja de ser una forma de intentar negar la inevitable, eh, la inevitable de la muerte, ¿no? Estamos ahí de si yo no soy capaz de hacer esa integración conmigo mismo, ¿vale? Pues entraré en desesperanza y por tanto. Eh, el, el, no, el no asumir que esto se acaba, ¿vale? Porque al final, en la vejez, y luego lo veremos, no sé si en este tema en el siguiente, que ahora no me acuerdo, creo que en el siguiente, si no voy equivocada, sí, en el siguiente, no, es que tengo un poco de lío, ¿vale? Pero eh, tal, es eh, como si yo veo que esto se acaba, ¿vale? Y lo asumo, entonces voy a tener ese proceso de qué he hecho, qué no he hecho, cómo he vivido, cómo no he vivido y tal, pero si yo no asumo que esto va a llegar a su fin o tal, no voy a hacer ese progreso, ¿vale? Ese proceso necesario para ir viendo cómo ha sido mi vida y tal, ¿vale? Entonces, Levinson hace una propuesta donde habla de la crisis de la mitad de la vida. Entonces, tendríamos aquí abajo, ¿vale? Es la in inoc inocencia, es decir, infancia y adolescencia, ¿vale? Pasamos aquí, recordad que sobre los 22, 23 años, básicamente, y entramos en el mundo adulto. Y a los 30 tenemos una transmisión, ¿sabes? crisis de mitad de eh, adultez temprana, ¿vale? Después de esa transmisión, transición, en la cual pues cambiaríamos algunas cosas, viviríamos conflictos, viviríamos momentos concretos, nos asentaríamos como tal, pues a partir de los 40, ¿no? Entonces, de los 40 entraríamos en la edad adulta in inmediata, ¿vale? Ya estamos ahí, ya vamos viendo las cosas como son tal, y volvemos a tener esa transición 50 que nos culmina en la adultez intermedia, ¿vale? Esta adultez intermedia, es decir, que aquí acabamos en la adultez temprana, AT, y luego ya pasamos a la adultez tardía. Como veis, son muchos años, ¿vale? Vendrá que estamos hablando probablemente de los 20 a los 60 Podéis hablar 20, 30, 40, 50, 40, 40, 40 y pico años. Estamos hablando de uno de los periodos más largos de nuestra vida, con menos cambios físicos, pero como os podéis imaginar, con 40 años de historia, ¿vale? Hemos, podemos, eh, hemos duplicado la niñez y la, y, la, y la adolescencia, con lo cual podemos pasar muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, a partir de esos 40 adultos, en un estudio estableció, ¿vale? La vida esqueleto que encaja tal, en la adultez temprana de los 17 a los 45, vida mayor potencialidad y mayor nivel de estrés y tensión, ¿por qué? Porque ya hemos metido familia nueva, trabajo, posición social, etcétera, por lo tanto, todo eso es una responsabilidad y por tanto tendremos estrés. Y luego está la adultez intermedia, entre los 45 y los 65, donde ya pondríamos la vejez, donde ya hay un declive físico, pero existen energías para seguir avanzando y también es más, eh, hay una dominancia más de aspectos políticos, económicos, religiosos, etcétera, y por lo tanto puede tener una vía más satisfactoria. Vale, la crisis esta de la mitad de vida, que hemos visto en el esquema que dice Levin, sería alrededor de los 40 años, en los que la persona pues, se percata de que es, digamos que toma, es una toma de conciencia, ¿vale? Los que los tengáis o los habéis pasado, os, recorda, os daréis cuenta de que uno ya empieza a darse cuenta de que es mayor, ¿no? De que 
o ya me estoy haciendo mayor, ya han pasado muchos años, ya tengo una edad, ya no sé qué, ¿vale? Y ese em, empieza a decir, bueno, ¿y cómo, cómo estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Tal, ¿vale? Entonces, cada etapa está precedida o precede a esos cinco años que hemos visto antes de transición, eh, etapa, transición, etapa, ¿vale? Y se produce pues, eso, ese, esa valoración. Entonces, esa etapa de transición entre los 40 y los 45 es un model, momento de reflexión y concienciación sobre que ya está pasando el tiempo, que tengo que empezar a vivir de otra manera, a hacer cosas tal, y es una movilización emocional en cuanto a valores, sentimientos y expectativas. ¿Qué quiero conseguir? cómo me siento, cómo me siento en mi vida, con mis amigos, con mi familia, con mi tal, ¿vale? Y esa movilización pues, puede dar una crisis de mitad de la vida, como propone Jack, Jax, ¿no? que es el periodo en que la persona se da cuenta de que ya viene, ya se me está acabando el tiempo, no es que se acabe, ¿vale? Pero sí que hay un, te, una, un, un proceso de conciencia, de ver, oye, ya tengo una edad, ¿no? eso sería un poco la lectura, ya he llegado a una edad, qué he hecho o qué tal, ya no soy joven, ahora ya me toca tal, este, este eh, momento psicológico quizás de vamos a ver tal. Y por eso hay la crisis esta de los 40, ¿no? la crisis famosa de los 40, que no tiene por qué darse a los 40, que ahora lo veréis, ¿vale? en la cual pues es, pero estoy donde quería estar, he llegado a lo que quería, el, el, el proceso se ha dado co de manera correcta, ¿vale? entonces los datos de esa crisis de mitad de vida parece que aporta que solo se da en un porcentaje de personas y que, lo que os decía, puede ser a los 30 o a los 50, ¿vale? En el, pues, en el momento en que yo soy consciente, empiezo a plantearme que el tiempo pasa, empiezo a plantearme que ya no uh, tengo la edad que tenía, que a ver cómo son mi vida, que tal, tal, se puede dar esa crisis. Por lo tanto, hay gente que la tendrá antes, gente después y gente que realmente pues, cumplirá eso que dijo Levinson de los 45 o 50, ¿vale? El resultado es que puede haber cambios familiares o que puede venir dada por un cambio familiar, divorcio, muerte de un familiar, una pérdida de empleo, una enfermedad, unos achaques ya por la edad, no sé qué, ¿vale? Entonces es más probable en personas que puntean alto en la escala de neuroticismo, ¿vale? Esa exageración y esa forma de comportarse. Entonces, de esas visiones que hay sobre cómo es el proceso o el, 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 el desarrollo en esta en esta etapa evolutiva en la que estamos, que es la adultez, ¿vale? Hay diferentes propuestas. Entonces, en cuanto a la visión de la mediana edad, existe la de Latchman, ¿vale? Que, perdón, propone Latchman diferentes formas. Por ejemplo, hay, que, hay quien entiende que es un continuo, ¿no? Donde hay personas que están estables o personas que están en crisis, ¿vale? Y la mayoría de personas estaría por el centro, es decir, momentos más críticos, momentos más estables, ¿vale? Y, morir, y moveríamos así un poco como vemos en casi todo, ¿no? Nunca está uno totalmente estable, ni uno está totalmente en crisis eh, a la edad, pero sí puede tener esos pensamientos, esos momentos de crisis o esos momentos de estabilidad. El segundo que pone las manos es que pasamos por fases de crisis, estabilidad, crisis, estabilidad, crisis, estabilidad, ¿no? Entonces estaríamos en, pues, esa etapa adulta, como decir, bueno, tengo crisis, la paso, paso esa crisis y entro en un periodo de estabilidad donde me siento más tranquilo, más concentrado, más situado, pero vuelve a venir otra crisis, vuelvo a la estabilidad, de manera que vamos a ir pasando por diferentes estadios de crisis, estabilidad, crisis, estabilidad, crisis, estabilidad, ¿vale? Luego hay un esquema secuencial, es decir, va una cosa detrás de otra, secuencia, ¿vale? Que establecen Erickson y Marcia, acordados de Marcia, y de todo lo que, la teoría que, que fuimos leyendo, ¿vale? Entonces ellos hablan que el adulto joven ajustado, aquel que él nos decía, logra la identidad después de pasar la crisis, y que esas crisis son necesarias para conseguir el agente. El, entonces, digamos que pasaríamos pues, por una crisis, y luego por necesidad, no tanto por fase, sino porque eh, el desarrollo, ¿vale? Digamos que para ajustarnos o ajustar nuestra identidad, lo que proponen estos autores es que tienen que pasarse las crisis. Como vivo 3, 4 años tranquilo, sin tal y cual, y tengo una crisis porque ya no me gusta mi trabajo, porque ya no me llena, o porque quiero un cambio, porque necesito algo, o porque tal, y parece que ellos proponen eso, que haya ese, ese, ese esquema consensual. Luego hay quien defiende que no, que lo que pasa es que tenemos crisis parciales, pues lo que hablábamos. Crisis, por ejemplo, en mi vida laboral, porque ya no me gusta lo que hago, porque estoy cansado, porque siempre es lo mismo, porque yo de joven quería ser tal y no pude serlo y ahora me quiero formar para serlo, ¿vale? 
crisis en cuanto a estabilidad familiar, que la cosa no va bien, que no, la relación no va bien, ¿qué tal? Crisis en cuanto al, al tema religioso, pues tener dudas sobre eh, los valores o, los, o, los, um, o las creencias religiosas en cualquier religión o tal. Crisis en cuanto al tema político, pues cambiar y pasar de izquierdas a derechas, de derechas a izquierdas o a los eh, ultraderechas o a los ultra izquierdas, me da igual, ¿vale? Entonces, un poco ver todo ese cambio que se puede estar produciendo, ¿vale? Entonces, a los años de la mediana edad se le puede resumir en los siguientes puntos. Uno, momento de hacer balance, de decir, bueno, hasta dónde he llegado y dónde quiero llegar, por lo tanto, poder poner en marcha cambios, porque ya estamos en ese punto en el cual luego ya veremos, ¿vale? Posibilidad real de muerte como elemento motivador, es decir, o lo hago ya o igual me quedo y no lo podré hacer, por lo tanto, es como un, un, un motor que nos lleva a una, una motivación, una acción, es decir, voy a, quiero llegar aquí con otra cosa, y los 50 como los años en los que la mujer está en la flor de la vida, según Climo y Stewart, ¿vale? Entonces abogan con la idea de la adultez media como el momento de mayor sentido de competencia, mayor eficacia y confianza en uno mismo, recordemos, niño pequeño, dependiente de los padres, sin conocimiento, sin habilidades, con unos co recursos cognitivos concre con concretos, ¿sí? nunca mejor dicho, fase concreta, pero uh, pocos. Pasamos a la adolescencia, crisis personal, convulsión y encontrarnos a nosotros mismos, eh, tal cual, ¿vale? Pasamos a la siguiente fase, estamos en la adultez joven, eh, temprana, perdón, entonces... Vale, familia, crear familia, estatus económico, eh, trabajo, no sé, que cuando llegas a, a, a la media esta, a la adultez media, es como, bueno, ya, o sea, todo lo que he pasado, pues ese sentido de competencia, de confianza, y decir, ya, ya llevo un carrerón, ¿no? Entonces, un poco sería la idea para que lo entendáis, ¿vale? Venga, vamos con el enamoramiento, estamos en la fase adulta, ya no es la... Eh, la, el juego eh, adolescente de relaciones más de descubrimiento o esporádicas, sino que entramos en el objetivo de los adultos jóvenes, es ya encontrar una pareja, ya est estabilizarse, como dicen muchos, ¿no? y pues tomarse más en serio y ponerse más en serio. Entonces, Stenberg habla de esos amores diferentes, el componente de pasión, intimidad o componente de compromiso, que tenéis ahí el triángulo de Stenberg del amor, ¿no? Entonces, el triángulo de Stenberg del amor habla de, tres, de cuatro tipos de amor. El pasional, que es el del amor muy claro en la época del enamoramiento, es el primero, claro, es la pasión, la éxtasis, la euforia, ese, ese, ese periodo fantástico y maravilloso de wow, no hay nada más en este mundo. Luego entramos en la intimidad, donde ya nos vamos a unir más a nivel emocional con la persona, con una comunicación más íntima, con más preocupación por ella, más entrega, más conocerse, ¿no? No es ese, bueno, me encanta estar contigo, vamos como una moto, no, estamos en eh, ya más íntimos, más secretos, más, más, eh, eh, hay más confidencias que no me salía, ¿vale? Etcétera. Luego pasamos al siguiente, que es el de compromiso, yo ya paso a pedir pues, que nos relacionemos, que sea exclusivo, que pasemos tal, que ya pues decisión de amar a esa persona y mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿vale? Con lo cual es algo que ha llevado un tiempo, ha ido creciendo en ese, en ese proceso y tal. Y de todos esos, cuando se da la intimidad, se da la pasión al principio, aunque luego pueda extender, pero sigue manteniéndose puntualmente y hay un compromiso, entraremos en lo que él denomina el amor pleno, ¿vale? Entonces, en, la, en esas siete categorías de amor de Stenbar, habla de esto, uno, me gustas, eh, empezamos por intimidad, dos, hay un enamoramiento, se da la pasión, tres, amor vacío, falta compromiso, cuatro, amor romántico y pasión, intimidad, amor fatuo, hay pasión, amor compañero, hay eh, intimidad, amor consumado, están los tres, ¿vale? Entonces, Yela en España hizo esa... Tal, y habló de el, 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 del enamoramiento al amor pasional y finalmente ese amor compañero, que sería el amor más consumado y más tal, que es difícil de alcanzar y muy difícil de mantener, ¿vale? En, en, sobre todo en Occidente. ¿vale? Entonces, otros autores han analizado esos filtros por los que se pasa, ¿vale? A llegar al de eso, entonces hablan de proximidad física en cuanto y tiempo juntos, eso, junto a un atractivo. Físico, ¿no? Tiene que haber una 
eh, postura en cual las mujeres buscan un hombre más fuerte, bueno, esto son las, lo que se, se suele um, decir a partir del, del evolucionismo, ¿no? evolucionismo que dice, pues que por supervivencia de la especie, la mujer que busca hombres fuertes que eh, garanticen la supervivencia porque haya prole y porque tal, ¿vale? Eh, ¿vale? Ya se vuelve la superficie de aprobada y tal, y luego los hombres buscan pieles jóvenes y atractivas seguras de prole sana y de ellos, ¿vale? Entonces al final están un poco eh, ese rollo de quién me gusta, cuál es el tipo atractivo físico, marcado un poco por lo que sería lo natural o lo, o lo evolutivamente lógico, ¿vale? La, por la protección, de, por la supervivencia de la especie y tal. Los resultados no, no confirman eso. ¿Vale? Y entonces tenemos que en la sociedad actual puede haber otros factores que influyan en el tema de la relación de, de la elección de pareja. Eh, por muy fuerte y cachas que esté un tío, ¿vale? habrá mujeres que prefieran pues, buscar otro tipo de, de, de peculiaridades, pues ser más, uh, más noble, más sincero o qué sé. Uh, bueno, es que no, los fuertes y cachas también pueden ser nobles y sinceros ah, me voy a meter en un marrón con alguien lo siento, <risa> vale, no pero me estáis entendiendo, ¿no? que al final, pues eh, que, que no todo es tan claramente eh, evolucionista, ¿no? según la, la teoría de la evolución, pues todos tendríamos que elegir a, a, a eso a, los, a, lo, a la especie esta que chunga que nos defendían según qué personajes de la historia que se cargaron a otros por eso, ¿no? entonces, no, no vamos por ahí de la similitud, por ejemplo, es una forma porque tenemos gustos, porque nos gustan las cosas que hacemos, porque somos parecidos en cuanto a pues, nivel educativo, por ejemplo, tenemos más o menos los mismos conocimientos, a nivel de conocimiento, lo tenemos porque haber estudiado lo mismo, ¿vale? Sí, más raza, cultura, religión, ¿vale? De manera que pues, hace que eso sea un poco garantía, en realidad, de que no haya muchos conflictos, porque claro, si yo soy, voy a, voy a seguir con el ejemplo, aunque no tal, pues si yo soy mallorquina, que soy cerrada, calladita, me meto en mi casa y no sé qué, y otro sevillano, que es muy jorguista, muy tal y cual, pero siento usar los tópicos, pero para que me entendáis, ¿vale? Pues al final a lo mejor esa relación no funciona tan bien, o funciona mejor, ¿vale? Nunca se sabe, pero bueno, según esto no funcionaría tan bien como alguien, pues que son los dos más tipo de quedarse en casa, de hacer según qué tipo de actividades o según tal, ¿vale? Eso es la idea. Re reciprocidad en cuanto a eh, elemento indispensable, imprescindible para que haya una pareja. Es decir, eh, si no nos gustamos, no nos vamos a ver pareja. Entonces ahí tenéis el objetivo, observarse la reciprocidad, suele aumentar el deseo y puede precipitarse el enamoramiento. Es decir, que yo entienda que el otro le gustó. ¿Vale? puede hacer que mejore la relación. Luego pasamos a siguiente fase. Ya nos hemos enamorado, ¿verdad? Y hemos tenido una relación íntima y tal. Y entramos al amor comprometido, esa relación más de eh, pues, estar juntos, de tal. Entonces, cuando a la pasión se le da los primeros momentos de enamoramiento, según el compromiso y la intimidad, vamos a formalizar la pareja. Entonces, la edad de matrimonio, como veis ahí, ha ido aumentando en España. Uh, en los años 80 las mujeres se casaban en una media de 24 años y los hombres de 26. En el 2005 las mujeres a una media de 29 y los hombres 31. En el 2007 uh, estamos a 31-34 y seguramente con los años pues se irá uh, variando también. Hay un cambio normativo relacionado con la historia, también con otros factores que todos conocemos, ¿no? En capacidad de independencia más porque no hay sueldo, no hay trabajo, tal, entonces al final no te puedes ir a hacer tu vida conyugal, no puedes comprar casa, no puedes meterte en según qué, ¿vale? Por tanto, tal, también el, el querer acabar mm, carreras, el, el querer posicionarse económicamente, tal, pues cuesta más tiempo, hay que estudiar más tiempo, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto, queramos que no, pues son factores de esos que viven relacionados con la historia que están haciendo pues, que esto varíe. ¿no? Entonces, factores como eh, el boom demográfico en los años del franquismo, que esté pues, entre los 80 y los 90, también pues, todo el nivel de desempleo, los precios de la vivencia, el reparto de recursos esca escasos y caros, ¿vale? la incorporación de la mujer, todo esto que os decía antes, aunque las personas pueden convivir sin contraer matrimonio, ¿vale? Uh, es habitual que se produzca, es decir, 
a pesar de que hoy en día está, no está mal visto tener, vivir en pareja sin firmar papelito o incluso uh, vivir solo, que ya no es considerado eh, un fracaso personal, como que mírala o míralo que ya vive, que vive solo y no tiene pareja, algo tendrá, ¿no? como decía, alguna tara tendrá, decíamos nosotros cuando nos reíamos de este tema. Yo tengo muchos amigos solteros y muchas amigas solteras, y nos reímos mucho de este tema, de decir, mira, claro, como estás tarado, no sé qué, y hacemos la broma de decir tal, pero que ya no es un problema, de hecho es una, una opción, ¿vale? Tal. Pero bueno, lo más habitual es que la gente acabe pasando, ¿vale? Por el matrimonio. Entonces, los primeros años de convivencia es una etapa feliz, pero a la vez es muy difícil y hay más divorcios. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse, hay que... Eh, no es lo mismo tener una pareja, periodo de enamoramiento, periodo de intimidad, pero solo de vernos a ratos, solo tal, que la convivencia, que es una cosa que implica muchos más factores y se hace complicada, ¿vale? Pasado el matrimonio, viene la decisión de la maternidad o la paternidad, es decir, hay que llegar a ese hito evolutivo de la adultez. La mayoría de personas, como dicen ellos, les acaba picando el gusanillo, ¿no? Yo tengo un par de pacientes con treinta y tantos que están, que, eh, bueno, ellas tienen una chica que tiene 27 y la pareja tiene 30, que si sí, ya tienen hijos, que si sí, tal, la otra que tiene 31, que la pareja tiene 26 y también están, que si sí, que ya le pica el gusanillo de tenerlos, hasta ahora este no quería tener, ¿vale? Entonces estamos en que empieza en un momento dado, pues ese rollo de tener padres y, y de ser padres y de empezar a, a, a despertarse ese instinto paternal o maternal, ¿vale? Pero claro, todo eso va a hacer que cambien los roles sociales, porque yo ya no seré eh, eh, el independiente, voy a mi bola con mi pareja y tal, sino que tendremos un hijo y eso implica, pues eso, eh, muchos cambios, ¿vale? En el momento del nacimiento de los hijos es un momento muy romántico y muy bonito, porque claro, buscar un hijo, tener esa unión matrimonial por poder tener a alguien que depende de nosotros, una cosa tan bonita, tal, ¿vale? Entonces... Muchas parejas con problemas recurren a buscar un hijo, que esto yo, bueno, personalmente creo que eh, estaréis de acuerdo conmigo, pero también a nivel profesional suele ser un poquito error, ¿vale? En algunos casos funciona, pero muy poquito, ¿vale? Se busca un hijo para encontrar ese, esa fina, porque a lo mejor, mira, sobre todo en parejas que ya han tenido uno, pasan por una crisis, entonces deciden tener otro hijo, ¿no? Con edades bastante diferentes justamente porque recuerdan el momento del hijo como un momento de unión de la pareja, de tal y de cual, ¿vale? Pero bueno, eh, esa búsqueda eh, para reforzar el vínculo de la pareja no es lo que suele ser habitual para tener un hijo, sino el, el hecho de querer pues, pues, vivir la experiencia de la paternidad, la paternidad, etc. Entonces las bien avenidas seguramente seguirán siendo lo después del bebé, ¿vale? Pero hay muchas parejas que no están bien avenidas, aunque nos digan que sí y nos lo vendan y tal, pero vosotros ya lo veréis, ¿vale? Y estas parejas, claro, el, el, la carga, lo que significa el triángulo entre padre, madre e hijo, la responsabilidad, los cambios vitales que supone, etcétera, puede hacer que en la pareja, pues, el, el, la relación se estropee, ¿vale? Pero tras el, el nacimiento del niño sí que sabemos que se radicalizan los roles, tanto cuando la madre solo trabaja en el hogar como se trabaja fuera, es decir entramos en una radicalización de la chica, la mujer, la fémina, cuida el hogar y la prole y ellos hay que buscar trabajo y tal. Y eso, a pesar de la lucha que haya, etcétera, etcétera, parece que cuando nace un hijo se eh, magnifica o se pone en marcha. Sí que es verdad que, cada, que hay casos de padres, vale, esto no, no hay que negarlo, que toman el rol de de, de hacerse cargo de quedarse en casa yo, yo conozco casos de hombres que han dejado el trabajo y ellas no porque la crisis también ayudó a que no tuvieran trabajo ellos y tal y fueran los reencargados de cuidar a los hijos ¿vale? pero parece que ese rol madre sigue ahí fuertemente anclado ¿vale? entonces las teorías evolucionadas eh, perdón, evolucionistas han hecho recaer el, en la biología las causas de este posicionamiento es decir, todo el proceso que al final la mujer es la que se queda embarazada, aunque digamos que los hombres también están embarazados, ¿verdad? Pero hay un proceso de gestación de parto y lactancia que en el filo genéticamente no hay negación de que es trabajo o tarea de la mujer, ¿vale? El hombre 
eh, sí que eh, filogenéticamente pues era el que mientras la mujer estaba cuidando al niño, amamantándolo y tal, tenía que ir a buscar esos recursos para alimentar a ambos, no es tal, ¿vale? Entonces luego tenemos la, la teoría de la estructura social, argumenta que también hay una presión social y elecciones individuales ejercen influencia a la hora de establecer los roles en la familia, ¿no? Entonces hay presión social porque ahí, ¿y cómo la madre no está con él? ¿y cómo no lo cuida? Entonces, por mucho que, y yo, sabe, bueno, no sé, igual podéis pensar que soy machista o estos rollos, pero bueno, eh, a pesar de eh, lo que estamos hablando de, de la de la mujer y de los, lo, que, lo que ha avanzado y todo, ¿vale? Existen estos roles sociales de generaciones más antiguas, evidentemente, somos, venimos de la tradición que venimos. Yo tengo 45 años, mi madre tiene 70, la señora cree que la madre tiene que cuidar al hijo, al, al niño, al bebé, ¿no? Entonces, como un hombre se va a hacer cargo y tal, y eso, queráis que no, las generaciones también a nivel social lo vienen dando, ¿no? Entonces, por ahí, pues también, la estereotipa de esos roles, el estereotipio típico de los roles de la maternidad y la paternidad, ¿no? Eh, los, ellas tienen ambiciones profesionales que sienten que el nacimiento del bebé supone una pérdida, las mujeres trabajadoras se ponen a más jornada, porque eh, ya no solo porque tú puedes llegar a casa y tu pareja, hombre, haya hecho su parte su parte correspondiente no te haya hecho o te haya ayudado, sino haya hecho su parte, pero es que si yo estoy trabajando todo el día, cuando llego quiero jugar con mis hijos, pero estoy cansado o cansada, ¿vale? Entonces ahí también tenemos todo eso. Entonces hay que reducir jornadas, hay que abandonar puestos de trabajo y hay personas, te digo, que yo conozco las opciones de ambos y hay personas que lo ha dejado él, hay personas que lo ha dejado él en función de lo que mejor le vaya a la familia. No creo que sea una cosa que tenga que hacer la mujer, Tampoco creo que la tenga que hacer el hombre. Tendría que plantearse que si en una familia, por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que gana o tiene una posición económica más alta y un estatus más alto que el marido, pues a lo mejor le conviene mantener la, el trabajo a ella y quien deje el trabajo sea el, el hombre, ¿vale? Y lo mismo la inversa, hay que ver esos tal, ¿vale? Entonces ahí cada uno que, que decida. Creo que todo es respetable y que las familias tienen que decidir por ellas. Entonces, la familia en la que el reparto de labores es igualitario, también existe esa transacción de roles, aunque es menos acusada, pero incluso donde hay un rol equitativo, se ve esa transacción, ¿vale? Luego hay la vía que alude a las diferencias sociales asociadas al género. Las mejores tienen peores salarios, hay una diferencia, una diferencia salarial, que está por ahí todo, hoy en día muy publicada, ¿vale? En cuanto a los puestos. Entonces, si yo estoy peor pagado, que mi pareja, o peor pagada que mi pareja, ¿vale? Pues al final, a nivel económico nos va a convenir una cosa u otra, pero vuelvo a decir, yo conozco casos opuestos, el mujer con un rango económico más alto que el marido, pues entonces él deja el trabajo. Ellos buscan compensar ese ingreso buscando más horas y más ascensos y más tal. Entonces volveríamos a el, en el trabajo y ella en casa, pero puede ser a la inversa, ¿vale? Independientemente de todo esto, las personas que más se ajustan a la transición sean las que disponen de más recursos económicos y de apoyo social. Familia que nos pueda ayudar con los, con los niños, familia para visitar. Yo tengo una, estoy con mi pareja y tenemos un hermano o una hermana o uno de cada uno tal, que tiene niños y que se van juntos al parque y que tal, yo puedo trabajar y luego yo me llevo los suyos y no sé qué, pues es más fácil que yo, mi marido o tal, vivimos con el niño, no tenemos apoyo social, ¿vale? Lo mismo económicamente, pues si yo tengo más recursos económicos, pues aparte de poder tirar de alguien que me cuida al niño o tal, pues también hay una tranquilidad y una calma en cuanto a todo lo que implica, porque os recuerdo que tener hijos es carillo, ¿vale? Que lo, esto lo podéis hablar con cualquier madre, lleva su carga económica también, ¿vale? Pues te estamos más tranquilos, Entonces, las familias que se cargan y tal, por eso que se llama androginia. La androginia es que hay unos roles, pero no sean tan característicos cada uno, sino que hombres y mujeres tengan unos roles más parecidos, personas que ponen en características asociadas a ambos roles. O sea, yo soy una mujer, pero también tengo rol masculino, o el hombre también tiene un rol más femenino, o combinamos, ¿vale? Mezclamos. No está tan definido, ¿no? Yo lo, yo lo compararía, pero es... El, el típico macho men que nadie se me ofenda al fatal, que es muy hombre, y la típica chica rubita, delgadita, finita, más femenina, ¿vale? No tiene por qué ser rubia, puede ser morena, ¿vale? 
me ha salido así, pero son roles muy característicos y muy típicos, ¿vale? Cuando hablamos de androgenia, hablamos de personas que pueden tener ambos tal, pues no tiene por qué ser tan, tan típico, ¿verdad? Y se mezclan más. En cuanto a formas de comportamiento tal, pues no es ni tal de esto, ¿vale? Bueno, no sé si he confundido rolos con tipología, yo os he hecho un lío, pero yo espero que os sirva para entenderlo y, para, y que lo veáis, ¿vale? Entonces, los, respecto, los estudios respecto a España muestran que los padres que implican voluntariamente la crianza se encuentran satisfechos de este rol, al igual que ellas con ese desempeño de ellos, ¿vale? Entonces, al final, los que están más implicados, mejor. Luego viene el siguiente, ¿vale? Ya hemos tenido hijos. Los hemos tenido, los hemos criado, ¿vale? Porque aquí hay toda una fase y tal, pero de repente un día nuestros hijos se van de casa, eh, se queda el nido vacío, ¿vale? Entonces ese es el siguiente hito evolutivo. Cuando de paso de ser madre-padre a mm, vuelvo a ser yo, no tengo esa función, aunque la función siempre está, pero ya los hijos no están en casa, tenemos otro tipo de tal. Entonces la madre lo siente como un momento de vacío, normalmente de, de no saber qué hacer porque me falta algo, yo he estado ocupada muchos años, ocupados, los dos es igual, ¿vale? Vamos a hablar, ¿vale? Y de repente no hay nadie de quien encargarse, no hay que recoger la ropa, no hay que castigar, ni enfadarse, ni, ni buscar, ni tal, ¿vale? Entonces ahí podemos tener eh, que uno puede haber esa mamá que se siente vacía y el varón que puede sentir que es culpa suya porque no ha podido, eh, no ha compartido esa educación, porque luego vienen los reproches también, ¿eh? Es decir, mira, yo tengo, bueno, hay casos muy característicos, pero yo tengo casos de eh, parejas que, bueno, a mí me toca ser la que llevo este tema y él lleva otro, pero luego la verdad, la verdad es como, es que yo he llevado todo y no sé qué, y dices, madre mía, ¿vale? Y la mayor parte de las ocasiones se ve como un alivio y no como una pérdida, pero esto puede depender de los roles que se han desempeñado durante la vida de los hijos. ¿eh? Si yo mi vida la he volcado mucho, pues evidentemente mi pérdida es más grande que si no me he volcado tanto en mis hijos y he mantenido otras cosas. Entonces es un poco el rol. Entonces, los datos actuales sugieren que los padres continúan con su rol de padre, que ayudan económicamente, qué tal, y que luego se convierten en qué, en los cuidadores de los nietos, ¿no? Y, pa y parece que ese tiempo de, renova, de <coughs> perdón, renegociación y flexibilización de roles de pareja, como que eh, vamos a ver eh, nuestros papeles y que se acentuará con los nietos. El varón ocupará el papel con ellos que no tuvo con los hijos, es decir, nuestros padres, si ya sois mayorcitos, eh, juegan y dedican más tiempo a sus nietos que nos dedicaron a nosotros, ¿no? es, con, con los nietos sí, pero conmigo no, ¿vale? Y empezamos a tener, y la mujer aprovecha para, ya no tiene tanta presión, entonces ya puede malcriar, ¿no? ¿Qué hacen los abuelos? Malcriar. ¿Qué es lo que les toca? Mm, lo siento, pero es lo que les toca. Entonces tenemos una generación sándwich. ¿Cuál es la generación sándwich? Pues como el, el, la edad de, de la, edad, la supervivencia, la edad ¿vale? en, que, en que fallecen las personas, se hace cada vez más, uh, más longeva, las personas viven más años, ¿vale? Pues tenemos personas que están cuidando a los nietos y a los abuelos, ¿vale? Entonces los adultos que cuidan sus hijos y han de comenzar a cuidar a esos, a esos uh, padres, ¿vale? Entonces se queda como en medio, todavía tenemos que cuidar a esos ancianos, pero además tenemos que cuidar a los hijos. Entonces cuando requiere atención al cuidador principal suele ser la pareja y en ausencia de un hijo o más es la hija y eso se suele dar todavía, ¿vale? Entonces mayor porcentaje de estructuraciones en centros es muy bajo, pero todavía los hijos ayudan a sus padres, ¿no? Hay apoyo emocional, apoyo instrumental, eh, intermediarios de ir a buscar, pues ir al médico, o ir a pedir informes al banco, o ir a hacer cosas, todavía están en ese papel, ¿vale? Entonces, esa, las tareas con las mayores suelen recaer en las mujeres, a pesar de que trabaje o tenga eh, su propio tiempo personal, ¿vale? Y son realizadas por solidaridad con fam familiar, por reciprocidad o bien, por obligación imperativo, ¿vale? Sabéis que para, para no atender a un adulto, a un mayor que sea de nuestra responsabilidad, tenemos que, eh, que pasar por un proceso, ¿vale? No se puede uno desentender. Entonces, la presión social considera que la mujer vuelve a ser la cuidadora, ¿no? Y la que está obligada a cuidar a los, a los mayores, ¿vale? Esto, eh, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, no quiero polémicas, ¿vale? Pero estamos hablando de una visión social, ¿vale? Que hay que romper lo que hay que cambiar, lo que hay que tal, ¿vale? 
pero estamos hablando y aquí de lo que nos están hablando es de una visión genérica, no de que en este caso sí era la madre o en este caso no, como yo os he dicho que conozco casos, pero el, el libro lo que nos aporta es un genérico del desarrollo, ¿vale? Entonces, en los casos extremos, cuidados mayores influyen en la salud física y el cuidado para abandonar el trabajo o, o tener que hacer esto, yo no puedo llevar a mi madre, a mis hijos a la carga, pues me voy a dejar mi trabajo y voy a ponerme, pues porque me toca uh, hacer esa función, ¿no? Entonces ahí tenéis, el 51% de los cuidados de ancianos parecían de insomnio, estaban estresados, sentían cansancio, deprimidos, tal, ¿vale? Puede ser una tarea reconfortante y catalizadora de cambios positivos en la personalidad de los adultos de media edad o puede ser un problema. Recordad que cuando se trabaja con ancianos, por ejemplo, siempre se habla de cuidar al cuidador, ¿vale? Porque, claro, estar al cuidado de una persona que está ya uh, enferma o mal, pues es un, se hace muy duro, ¿vale? Más cosas. Eh, la vida laboral. Nosotros pasamos muchas horas al día trabajando, ¿no? Y entonces tenemos... Um, que eh, convivir en ese trabajo, pasar ollas, ser un amigo, tal y cual, y ese trabajo, ese empleo que decidimos, o sea, el entorno, va a hacer o va a formar parte y va a ayudarnos o no a crear nuestra identidad, ¿vale? Entonces, buscamos nuestro primer trabajo, nuestro objetivo es encontrar el trabajo que nos permita pues, tener generativa, dinero, tal, entonces los adultos buscan un trabajo bien, re bien re remunerado y poniendo en segundo lugar la satisfacción, Cuanto más mayores nos hacemos, más satisfacción queremos conseguir con nuestro trabajo y por tanto nos interesa más que sea lo que yo quiero, ¿vale? El joven de hoy sabe que deberá cambiar de puesto de trabajo muchas veces, mientras que antes eso no pasaba y las personas encontraban un trabajo y normalmente les duraba mucho más. Entonces la familia de origen parece tener influencia en esto porque hay una red de apoyo que busca trabajo, en Mallorca esto es increíble, no se fuera de aquí, pero aquí es como conoces a alguien y siempre acabas preguntando si conoces a alguien para contratar a alguien, ¿vale? Y instalándose, una, instando a una ocupación, mira, pues podrías estudiar eso, podrías hacer aquello, tal, y de forma indirecta, claro, los padres pagan los estudios, van a promover el compromiso, van a ver cómo, cuáles son sus valores, su estatus social, su tal, ¿vale? Pues por ahí también vamos a dirigirnos a la hora de trabajar. Entonces, el estatus laboral se va a escoger una vez el segundo o tercer trabajo, ¿vale? Cambia, primero es el sueldo, pero luego es la calidad de la vida laboral, ¿no? Va a factor intrínseco, horario, relaciones, eh, reconocimiento, calidad, calidad de la organización, cómo es el trabajo, compatibilidad con la vida, entonces eso parece que cada vez pues el estatus va buscando otro tipo de recompensa, ¿vale? Recordad que a lo mejor con las fases de crisis y tal, esto no corresponde, pero bueno, en la diferencia de género y la igualdad de oportunidades alcanza en el mundo occidental, está transformando esta vida familiar, ahí tenéis que las teorías del ciclo vital se centran mucho en el, en el hombre, por el trabajo, ¿vale? Porque no había, o cuando están estudiándose todavía el tema de, del trabajo femenino y tal, pues es algo más, aunque no nos lo parezca más reciente que tal, entonces Levinson hablaba de esos si se ha conseguido ocupar un puesto de trabajo del nivel que la persona cree que le corresponde, si ha sentado ese puesto, ¿vale? Y si roga, pues esas responsabilidades y beneficios que considera, ¿vale? Entonces el trabajo es un elemento central porque va a influir mucho en el, en el ajuste psicológico-conductual. Ya sé que a todos nos parece que trabajar no, no, no sería lo suyo, que nos encantaría vivir en unas eternas vacaciones y todo este rollo, pero en realidad el trabajo... Si eh, realmente llegas a encontrar ese que, del que hablan, de que te gusta y que te llena y tal, pues es algo que nos hace mucha falta y nos va muy bien. Y de hecho la gente con parados de larga duración, que no encuentran trabajo, que no pueden, personas mayores que han perdido su puesto y no se pueden reincorporar por la edad, por tal, se ve muchísimo como afecta a estados de ánimos, a formas de ser, a todo, ¿vale? Entonces ahí tenéis tal. Entonces es una ventaja para la vida, porque las mujeres por no vivir en el cáncer de estrés laboral, hoy en día parece que sí que hay menos esperanza de vida y todo esto. Barnett presenta la idea de que trabajar fuera de casa repercute negativamente en la vida familiar, ¿vale? Pero bueno, no parece que haya una no, no parece que exista realmente esta relación, ¿vale? También hay una ventaja psicológica del trabajo fuera de casa, ¿vale? Y hay las hipótesis de la escasez de recursos que argumentan que las energías de las personas son limitadas 
y qué si se trabaja fuera de casa, pues no se puede realizar bien las labores de casa, ¿vale? Y luego de la expansión, que parece que si yo me voy a trabajar y tal, pues cojo más autoestima, tengo más competencia y tal, y por tanto también puede ser bueno que salgamos a trabajar fuera de casa. Después de eso viene la jubilación, ¿vale? La jubilación es un corte eh, que no suele ser brusco, que uno ya se va preparando, nosotros no sabemos a qué edad nos vamos a jubilar, pero bueno, ¿vale? Y entonces hay como cinco fases. Uno, no son secuenciales necesarias, en España se produce, pasan por esas fases, tal y cual, ¿vale? Las fases son esas. Fase de prejubilación, ¿vale? No se ve muy bien, pero creo que sí, cuando recibáis, cuando no tenéis, es un cuadro del libro, ¿vale? Antes de la jubilación, pues uno, irse haciendo la idea de que se va a jubilar. Luego la jubilación, luna de miel, ole, ole, soy libre a vivir la vida, ¿no? Desencanto y relajación, ¿vale? Porque ya descansamos de obligaciones y continuidad. Fase de desencanto, ya está, esto no, es, no era tan chulo, no, no, es, no es tan guay y además empiezan enfermedades, familias muertas, tal. Fase de reorganización, vamos a quitar todas esas expectativas y vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Como posibilidades, reorganizarnos y una rutina, ¿vale? Y entonces empezamos a ver posibilidades e inconvenientes. Y después, por último, fase de estabilidad. Ya vamos a hacer nuestro día a día como jubilados, a vivir tranquilos, a ir haciendo tal y cual, ¿vale? Entonces, eh, hay trabajos que hablan de otras fases, pero estas fases dibujan diferentes perfiles. No todo el mundo pasa por lo mismo, evidentemente, y el paso por el cambio normativo se asocia a esos cambios normativos asociados a la historia, ¿no? Hay que ver que al final trabajo es puente donde hay eh, el trabajo ese que vamos a hacer remunerado para vivir. ¿Cómo se adaptan a la jubilación? Pues incluirán, por ejemplo, incluirán la vida marital, ¿vale? Estar casado es una cosa que lleva a las personas a llevar mejor la jubilación, ¿vale? Casado se asocia con mayor satisfacción la vida, reducción del estrés y de problemas laborales, la jubilación se define en algunos casos como una segunda luna de miel, porque podemos hacer cosas, podemos ir a sitios, tal, y hay más tiempo para estar con esa pareja que hemos tenido que tal. También dependerá de la salud, si yo estoy bien, si yo tengo una buena salud, si soy independiente, si estoy bien, pues la jubilación me sentará bien, pero no parece existir una relación entre eso y el empeoramiento, es decir, no quiere decir que cuando alguien deje de trabajar va a empeorar. El estatus profesional, es decir, qué trabajo dejo, porque depende del trabajo, pues me puedo ajustar mejor o peor, y puedo hacer un trabajo puente, delimitar, porque estoy en un estatus donde todavía puedo seguir pues, trabajando, dando clases, o etcétera, ¿vale? Y eso puede cambiar. Luego está el apoyo social. Si yo tengo uh, gente a mi alrededor y tengo apoyo recibido, pues eso me hará sentirme más cómodo de la jubilación que si no, re, no tengo ese apoyo social. Los recursos económicos, si yo voy a eh, tener dinero y voy a poder mantenerme en un nivel económico cómodo, pues sí, claro, si luego esto va a suponer que no voy a tener dinero para pagar la comida, los gastos y tal, pues evidentemente la jubilación no se va a asumir de una manera tan positiva como de la otra manera. Entonces hay mejores, las personas con mejores recursos, mejores trabajos, mejor estatus y con un estilo de vida más saludable, pues tendrán un mejor retiro, ¿vale?, que las personas que tengan otra cosa. Y luego está el tema de la muerte, ¿no? Ahí está el conjunto de situaciones que ha experimentado a lo largo de la vida, decisiones tomadas, eh, relaciones personales, tal, 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 ¿vale? Y considera la muerte como una tarea evolutiva que permite considerar a la persona de forma holística, contrarrestando toda esa mediación, ¿vale? Entonces ahí tenéis la intervención psicológica en enfermos terminales, ¿no? Es decir, cómo vamos a apoyar o qué vamos a hacer, la, el consueling, el buscar eh, los estados de ánimo para que no caigan, por ser una sólida formación, vale, eso es lo que actitud empática, lo que tienen que tener una persona para poder acompañar en esas fases, vale, la valoración de los síntomas refractarios, prevención, tal, 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 vale, y los niveles, y ahí tenés que esa forma de enfrentar eh, la, la vida, la, la, la muerte, supongo que pone y la enfrentamos a, a la muerte, nos hace pensar en el final de la propia vida y por tanto en todo lo que tenemos en nuestra vida y tal. Entonces la forma de afrontar esa muerte será diferente en función de el momento en el que aparezca, la plenitud a la que hayamos llegado en ese momento y el significado cultural de la muerte. Hay, hay culturas para las que la muerte es algo, es un camino muy positivo, morir es, es positivo, ¿vale? 
en otras, pues a hundir no. Entonces, el momento evolutivo, si se produce en una edad temprana, es más difícil de llevar, ¿vale? Porque no toca, mientras que si es en un momento, eh, eh, ¿vale? El momento en que no preocupa y por tanto uh, no, hay más uh, conductas de riesgo y por tanto puede haber más muertes, ¿vale? Entonces, todo eso sí que afecta más la transición de la vida, el matrimonio, surge en el estar ahí por los otros, etc. ¿vale? Los ancianos piensan más en la muerte, pero la temen menos. Y la temen menos porque es algo que ya es inevitable y que se acepta normalmente. ¿vale? Por lo tanto, si yo estoy bien conmigo mismo, si yo he llegado a la sabiduría que hablábamos antes de Erickson, si ya tengo una vida bien, pues llevaré mejor el que se acabe que si no estoy... Acordaros de aquellos que no hacían la autocrítica y no hacían ese momento de eh, auto introspección, es que esa palabra me cuesta siempre, la introspección de ver que ya llega ese final de la vida, ¿vale? El significado cultural que le demos, ¿vale? Y todo el proceso de la muerte que pasa por cinco etapas que tenéis ahí, ¿vale? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación, ¿vale? Y yo lo voy a dejar aquí, no nos queda nada. Bueno, ahí tenéis el esquema de Maslow de la muerte, así conceptualizada también por fases, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna duda me preguntáis, nos vemos la semana que viene, eh, que nos queda otra parte de adultez y también de vejez, ¿vale? ¡Feliz semana!